？你上班第一天就敢得罪叶总，你明天是不是该得罪李总了？恭喜我们的销售冠军，高阳小姐。恭喜高阳。用起身开出精彩。哎，我觉得呀，这两个模特的整体造型是不是不够时尚啊？你觉得呢？你是谁啊？我是服装的品牌代表。那你觉得该怎么调整？我觉得呀，整个造型都需要调整，都都需要调整。对啊，这个这种多层项链现在已经没有人戴了，太土了。而且这个，它本身就是亮片的衣服，再配上个亮片的包，就闪得眼睛都疼了。哎哎。好巧啊！怎么是你啊？怎么是你啊？我当时谁呢？谁让你惊啊？跑这来干嘛呀？我现在也在全民百货工作了，以后咱们就是同事了。同事啊？这辈子不可能。这张小 case 就不劳烦您费心了啊。咱们俩之间不用客气。再说了，这宣传照本身就代表了公司的时尚品味嘛。来来，你看看。这两个模特的整体造型确实不够 fashion 啊，特别是那口红颜色，衬得肤色蜡黄，还有这暗红色的衣服，我的天哪，这哪是什么先进审美啊，这简直是快入土的即视感，我看见都有点害怕呢。对，麻烦再稍微拍一点。哎，对对对对对，就这样。就你懂 fashion 是吧？哎，好，下一组。好，我们这一组流线时尚。裹棉被，套渔网，披麻袋，这哪来什么时尚嘛？这是要拍什么搞笑视频吗？我说导购员女士，你不在你的专柜好好工作，跑这儿来捣乱呀、啊？我没有捣乱，我是在真诚的提意见啊。你是时尚专家吗？美就是时尚，而美是没有身份界限的。我虽然是个小小的导购员。但并不代表我不懂得审美啊！那你也不能跟叶总顶嘴呀、啊！去把你的店长叫过来。叶总，要换一个造型。我在这家店当店长这么久，我还真的从来都没有遇到过这样的情况。你上班第一天就敢得罪叶总，你明天是不是该得罪李总了？我真的是好心，你是真的搞不清楚状况，还是故意的？那种事轮得到你管吗？你要是不想在这儿工作 ，OK， 那你早没有人拦着你。对不起，我下次一定会注意的。你自己好好反省一下吧。追求美的同时，也要根据自己的特征选择适合自己的商品，而不是根据价钱判定美的标准。购物也要崇尚自然，要身心健康，才能真正体现美的价值。我也希望所有人都能够因为美而感到快乐。这几个专柜居然没有受到异能购倾销手段的影响，表现非常不错啊！尤其是这个专柜，环比增长居然达到了百分之三十。看来我们的销售团队里边还真是有高手啊！零售业就是随机性比较大。我们的工作不就是在随机当中找出特定的规律来点燃消费者的购物欲望吗？传递光明的方式呢有两种。第一个是成为发光的蜡烛，第二个是成为折射发光蜡烛的镜子。那我这面镜子，怎么会错过这个照亮黑暗的蜡烛呢？恭喜我们的销售冠军！高阳小姐，恭喜高阳
，恭喜你创造了我们成名百货新的单月销售记录，恭喜！真的吗？高阳这个月不仅出色的自己完成了自己的个人业务，而且还帮助其他柜台，也同样提升了销售业绩，这绝对是我们成名百货。百货的业绩可以节节高升。哇哦！蛋糕。哇，这蛋糕真好吃，是我最喜欢的。怎么样，喜欢吗？喜欢。谢谢你啊，我今天特别的开心。导购员看李总的眼神，可真是标准的星星眼啊！别胡说八道在家吗？怎么连个花瓶都没有啊？真是没情调，服了。不是花瓶，用一下又不会坏。这个是我老板亲手送给我的，你看都被你给搞坏了。花痴，你才花痴呢！蛋白质，混蛋白痴神经质